Tener oro y alfarería y fundirlo es atesorar, es tener un tesoro y en la colonia muchas veces de estos, entre comillas, tesoros se fundían en las casas de moneda, se destruían los artefactos de cultura material. Sería muy triste ¿no? que no hubiera una institución que se encargara de conservar estas piezas para las nuevas generaciones, para que conozcan y puedan ver y hablar digamos, de nuestro pasado. Eso es lo que va a consolidar la conformación del Museo del Oro y luego un crecimiento muy interesante de sus colecciones de orfebrería y de arqueología. Esa balsa, ese poporo, cada una de las, de las piezas del museo son impresionantes. El museo es ante todo un espacio de educación. No hablamos de un conocimiento absoluto, sino que muchos traen un conocimiento desde su experiencia de vida, si son pescadores, por ejemplo, entonces acá también hablamos de pescadores, si son indígenas, hablamos de indígenas. Involucrarlos como guías y como comentaristas de esos que son los comentaristas de su propia cultura. Eh, soy de la Sierra Nevada, por la parte digamos, de Pueblo Bello hacia arriba, Nausimaque, el pueblo capital de los Arhuacos. Estamos hablando no solamente de piezas, sino estamos hablando de los artífices, los Tairona, los Quimbaya. Para ellos el oro pues es, es un conductor de energía. Ellos con estas piezas hacían ofrendas eh, a los sitios sagrados para que hubiera vida. El tema de los imaginarios del dorado es muy importante asociado al Museo del Oro. La posibilidad de participar nosotros, contemporáneos, en el mito del hombre dorado. No ponernos en las graderías de las montañas de la laguna de Guatavita o en Siecha para el espectáculo que veían los muiscas, ¿no? Pero ya somos los contemporáneos que participamos en, en ese mundo. Y nosotros somos el dorado. Este es el lugar soñado por tantos, por tantas generaciones. El Dorado es Colombia. Ha sido muy importante, digamos, acá tener un museo en Santa Marta, Museo del Oro Tairona, porque en principio hay una cercanía directa, digamos, con los descendientes de los Taironas, una relación y una conexión entre el mar y la sierra. Es la idea de que las piezas de esas regiones de mantenerse en esos sitios y contribuir, por lo tanto, a la formación y a la educación de las regiones, de los diferentes pobladores. Lo que más me gusta es la Sala Fray Antonio, el museo, en la cual yo aprendo sobre los indígenas. Aprendí que también tienen unas vestiduras exprimidores de yuca, otra tiene trajes de plumas de ave y también coronas. Muchos de esos objetos los utilizan ellos en su vida cotidiana hoy en día. Están en sus cocinas, están en sus casas, están en sus rituales. Entonces tienen mucho que decir y el, y el público en general mucho que aprender. I just have a lot of respect for the kind of past cultures and how it kind of shaped the civilization here. It's really impressive to me that people from ancient societies could um, craft such kind of fine pieces of art. Um, using the tools they had at the time. It was a great experience. I've never seen so much gold in the same place and it really changes people's uh, understanding of the native tribes because you would never think they were so rich. And it's nice to see a different face of Colombian culture, especially because it is portrayed in a negative way in the media. I think it's very important that we know each other. También por eso en el mundo, cada vez que va a una exposición del Museo del Oro, es una exposición respetadísima, es una exposición eh, vista por mucha gente. Cuando tú estás por fuera y ves que hay una exposición del Museo del Oro, tú te sientes oh, orgulloso de ser colombiano, sentir ese orgullo de, de lo que fueron nuestros ancestros ¿no? y de la capacidad que tenemos, de la capacidad creadora que hay en, en, en estas tierras tan increíbles.